这盘棋讲解是明察秋毫。2024年王天一直播间遇到一个高手叫混江龙，我们看一下他跟王天一走的一个故宫炮。王天一走着上马，红方跳马之后，黑方出车，红方挺兵，黑方是三步虎。接下来红方常见的招法就是上马，上边马也行，走兵七进一，那黑方就七卒啊。这儿的话吃，仗车就抓。这路棋比较复杂，就现在你要冲过去，他可能呀，车调过来啊，就会破你香。所以红方到这儿呀，担心丢象啊，就走了个新炮去格挡。但是这个棋的话，黑方上马就是一蹬，如果你冲下去，他吃掉啊，你再冲打掉你。将来他这个棋啊，调形之后非常舒服。反观红方就上了个马，其他子还没动，这边还要受攻啊，那肯定是严重失先啊。所以他决定先走一招出车骗对方一下，如果换掉的话，他将来啊保住过河兵那肯定有利。黑方他走的是平啊，不管你。此时的话，这个棋啊，红方他是进炮，其实应该走炮的进一啊。你吃的话，我打过来打象，你肯定要飞象，我再把象一连上编码就行啊。实战进炮过于强硬了，他是想骗对方啊。你要是充足我打掉你，那你这个棋再逃的话，就比方说你飞象。或者飞这个象啊，他这儿就冲下去啊，你吃一个，那人家还可以将来随时破你个象，这边还拱着马，他是想来一个、啊、骗对方象吃这种手段，所以说这种棋啊，那黑方肯定不会给他这样一个机会。王天一啊，走的是马三进四呀，当机立断啊，给他吃了。现在这个棋，红方想推炮纠缠，还缠不过人家，他马上一脱身过来吃你啊，你一走，他的马给你换了。所以这个棋啊，那没有便宜啊，这儿已经吃亏了，那赶紧吃吧。吃完之后，希望你吃掉再打过来啊。这个棋仍然可下，但是黑方走出了足七金啊，见缝插针的好棋，这儿不给你机会啊，你是非吃不可呀。那现在如果还要打会怎么样呢？跟刚才一样啊，敌人过来抓你，正常你要补的话，冲过来，你这马上受攻呀。所以很显然这个棋啊是不利的。这儿的话没办法，只能稳扎稳打了。吃完之后，正常是要保啊，这棋依然是啊落下风，对方飞象出车啊，再抓炮，你这边会被利用，那红方只能忍啊，实战他选择上，结果呢黑方这个棋啊抓，那这儿你一退之后，他再抓，这样瞬间就失子了，红方到这儿拼了啊，黑方这棋先打一个，让你逃，看你怎么逃吧，你拼过来他一退我心马，上面还要踩你，所以红方呢不想给他再利用了，到这儿只好退回，看样子呀。红方有点崩溃的感觉了，黑方顺势出车啊，咄咄逼人，准备来一招车二平三，瞬间杀象啊。那这个棋一旦一破象，就等着输。红方这里走一个进车吃马，他是要以攻代守啊。黑方也就上，平车虽然说看住了象，但是局势已然不利啊。黑方在这炮打出来，发起了总攻，眼看这五个子呀，五虎上将准备杀进来了，可谓是万箭齐发。红方怎么抵挡呢？那面对吃炮，正常你是要走炮的。但是你走完炮之后，他这边有一个前驱平六，太厉害。这个棋红方想出车都来不及了啊！黑方直接进车点马，那么一下底炮就崩啊！你要是顶这个炮的话，他进车打中兵受不了。你冲兵的话，他又过来啊，将来硬放中炮，不是都来不及。中炮一扣出来之后，中士一打，吃还是不吃啊？底线就是一个杀招啊！所以这个棋啊，确实憋屈。那没有办法的情况下呀，红方只好弃子解围啊，就上马吧。那么这儿黑方先吃一个啊，红方上马把车挡住，不给他过来。黑方下底炮仍然是要去九平六杀棋，这个棋啊太厉害了。那红方该怎么防守呢？他选择招法是平车先吃马，但是还是挡不住黑方这招棋啊。所以这时候你弃车砍马也没用啊，眼看底线就要杀进来了，砍炮都来不及了。红方只好上马准备放手一搏，但是可惜车位太差，没有连杀手段。所以黑方浑然不惧啊，抢先发难，这儿是要赶在红方动手之前啊，抢先攻城拿下对方。看看王天一啊，杀棋速度如何？点将上来，然后再点一将。这儿的话上啊，这边有一个将军抽车的棋。那这儿的话，红方啊，正常也就出。那这时候黑方居然不吃车了啊，他直接车六平四呀，瞬间啊杀棋了。所以王天一这个棋啊，走的确实犀利啊，有车都不吃，硬要杀你。那这盘棋可谓是明察秋毫呀，对方走出一个金炮啊挡车的手段啊。
看着厉害，其实呢是一个还手，结果被黑方呀步步紧逼啊，最终是兵临城下，跑都跑不了。到这儿的话，对方不得不认输。这盘棋，王庭获胜。